வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் நாம் இந்த வீடியோவில் மீன் ஸ்டாக் லேர்னிங் பாத் அதாவது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் ஸ்டாக்கில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நம்ம பேசிக்காக பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மாங்கோ டிபி எக்ஸ்பிரஸ் ஆங்குலர் நோட் ஜேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிற ஆரம்பிச்சிருவோம் பட் அதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து படித்தா மட்டும்தான் இந்த மீன் ஸ்டாக்கை ஃபுல் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அதோடைய லேர்னிங் பார்த்து தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்ப நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து மீன் ஸ்டாக் அதாவது ஃபுல் ஸ்டாக்னு கூட சொல்லுவாங்க முக்கியமான வெப் டெவலப்மெண்ட் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மீன் ஸ்டாக் சூஸ் பண்றது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் படிக்கணும் ஹெச்டிஎம்எல் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வெப் பேஜோடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறதா அதோடைய வேலை நெக்ஸ்ட் சிஎஸ்எஸ் கேஸ்கடிங் ஸ்டேல் ஷீட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ ஒரு வெப்சைட் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப லுக் அண்ட் ஃபீலாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சிஎஸ்எஸ் தான் ரொம்ப இது ரொம்ப டீப்பாக படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ நிறைய லைப்ரரிலாம் வந்துருச்சு அதனால் வந்து ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு கேஷ் கடி ஸ்டைல் ஷீட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாவே இந்த இடத்துல போதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மீன் ஸ்டாக்கில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் இப்போ அதுலேயும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பேசிக் மட்டும் பத்தாது அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா மாடர்ன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்றைய வரைக்கும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து படிக்கணும் பில்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா அரே ஸ்ட்ரிங்கு ஜேசான் இந்த மாதிரி வந்து அதுக்குள்ளே நிறைய மெத்தடெலாம் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான பில்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது செலக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பில்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் படித்தாவே போதும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் முக்கியமாக வந்து அரே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா அதை தான் வந்து நம்ம வந்து சர்வ சைட்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ஒரு பில்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பாக ஒரு என்டர்பிரைஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஊப்ஸ் கான்செப்ட் இருக்கணும் இந்த ப்ராமிஸ் ஏபிஏ ஃபெச்ஏபின்லாம் போட்டிருக்கு அதாவது கிளைண்ட் சைட்லேருந்து சர்வ சைட் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஏபிஏ ஸோ இந்த ஏபிஏ ஒரு பேசிக்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம படிக்க போகிற கான்செப்ட் ஆங்குலர் அதில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இதோடைய ஃபண்டமெண்டல் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் படித்ததுக்கு அப்புறம் டைப் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆங்குலருடைய ப்ரீ ரெக்வஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கும் டைப் ஸ்கிரிப்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது இன்டர்பிரேட்டரு டைப் ஸ்கிரிப்டுங்கிறது கம்பைலர் ஸோ வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டீபக்கிங் பண்ணுறதும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கோடு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்காது டைப் ஸ்கிரிப்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பெட்டரான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் அதனால வந்து நீங்க ரொம்ப இதை வந்து ஸ்கிராச் வந்து படிக்கலாம் அவசியமே கிடையாது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சாவே டைப் ஸ்கிரிப்டை ஈஸியாக அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சாவே மோர் தென் எனஃப் ரொம்ப டீப்பாக படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கு அடுத்தது ஆங்குலர் இப்போ ஆங்குலர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு இது வரைக்கும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ராசஸ்லாம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு தான் வந்து இங்கே டாங்குலர் படித்தா தான் புரியும் அப்படின்லாம் கிடையாது எது தேவையோ அதை நான் ஆல்ரெடி அங்கே கொடுத்துருக்குறேன் அந்த பில்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸு ஊப்ஸ் கான்செப்ட்டு சில ஏபிஎஸை படித்தாவே போதுமானது ஆங்குலர் படிக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த ஆங்குலரில் முக்கியமான கான்செப்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரியாக வருது வந்து இந்த ஆர்எக்ஜேஸ் ரியாக்டிவ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து சர்வ சைட் கம்யூனிகேஷனை ஸ்மூத்தாக பண்ணுறதுக்கான ஒரு லைப்ரரி இது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி ஆங்குலரில் அடாப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த லைப்ரரி வந்து நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய ரியல் டைம் டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஐஓடி எடுத்துகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டைம் சீரியஸ் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ரியல் டேஷ்போர்ட்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த எந்த டிலேவும் இல்லாமல் டேட்டாவை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் நம்ம
நோட் ஜேஸ் அப்படின்னாவே அது வந்து ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை சர்வர் சைடில் ரன் பண்ண வைக்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு நோட் ஜேஸை பற்றி சொல்லணும்னு நான் நிறையவே சொல்லலாம் நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக ஓகேங்களா அந்த மாடியூல் அப்படின்னா ஏபிஐ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லை வந்து ஒரு வெப் ஓரியன்டடாக நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லை வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்துக்கு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து செலக்டிவான மாடியூல்ஸை மட்டும் நீங்கள் வந்து படித்தாவே போதும் ஏன்னா நோட்ஜேஸ் வந்து ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாமே படித்தா நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது அதில் முக்கியமாக நாம் ஃபோக்கஸ் வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டு அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான மாடியூலை படித்தாவே போதுமானது இந்த நோட்ஜேஸை பேஸ் பண்ணி இன்னும் வெப் அப்ளிகேஷனை இன்னும் ஸ்மூத்தாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் பண்ணுற ஒரு லைப்ரரி தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் லைப்ரரி எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நோட் ஜேஸ் வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் இங்கே ஒரு வேர்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எங்கெல்லாம் நம்ம அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம பார்த்தாலுமே காம்ப்ளிகேட்டடான இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ்ங்கிறது வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அதாவது சர்வர் சைட்லேருந்து நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் மீன்ஸ் ஸ்டாக்கில் நம்ம மாங்கோ டிபி யூஸ் பண்ணுறோம் மாங்கோ டிபி அப்படின்னு என்னென்னு எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோ எஸ்க்யூல் டேட்டா பேஸ் இப்போ மற்ற டேட்டா பேஸ்க்கும் இந்த டேட்டா பேஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா மற்ற டேட்டா பேஸ்லாம் வந்து டேபிள் வியூவில் இருக்கும் ரோஸ் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆர் டிபி மெஸ் பேஸ்டு இப்போ மை எஸ்கியூல் ஒராக்கெல்லாம் மாங்கோ டிபி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜேஸ் ஆன் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சர்வர் சைட் கோட்லேருந்து மாங்கோ டிபி கூட டேரெக்டாக கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்போ டெவலப்பராக இருக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து கொரீஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய மாங்கோ டிபியை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இதாக இருக்கும் அதற்கு பதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மங்கூசி அப்படிங்கிற ஒரு ஓடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட் டாக்குமெண்ட் மேப்பிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வந்து ஓஆர்எம்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை வந்து உங்கள் டேட்டா பேஸ் வந்து மைஎஸ்கியூல் ஒராக்கல் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஓஆர்எம் இங்கே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் மாங்கோ டிபியோடைய அந்த இன்ஜின் இந்த மங்கூசி லைப்ரரி கூட அடாப்ட் ஆகிக்கும் அது எந்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நாம் மேனுவலாக கொரி செய்ய தேவையில்ல நீங்கள் என்ன மாடல் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் பிஸ்னஸ் சினாரியோ இந்த மங்கூசி கிட்டே வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா மங்கூசி எந்த மாதிரி கொரிஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு தெரியும் நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த மங்கூசி லைப்ரரியை பற்றி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும் மாங்கோ டிபியில் நீங்கள் பிகினர் லெவலாக இருந்தால் கூட பிரச்சனை கிடையாது பட் மங்கூசி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நோட் செக்யூரிட்டி ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு செக்யூரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து அத்தென்டிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன் எல்லா ஓரியன்டடாகவும் இருக்கணும் இப்போ வந்து ஜேஸ் ஆன் வெப் டோக்கன்னு சொல்லுவாங்க ஜேடபிள்யூடி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சினாரியோவாக இப்போ பார்க்குறாங்க இப்போ கரெக்டாக வந்து ஜேடபிள்யூடி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆத்தரைசேஷன் பாஸ்போர்ட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லைப்ரரி அதுக்குள்ளே நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இருக்கும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜினா இப்போ நீங்கள் வந்து கூகுள் அத்தென்டிகேஷன் பண்ணணும் ஒரு லாகின் சைனப் பண்ணணும் இல்லை ஃபேஸ்புக் பண்ணணும் இல்லை வந்து ஒரு பேபால் இந்த மாதிரி பேமெண்ட் கேட்வே பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க ப்ரீ டிஃபைனாக பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ண முடியும் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா வச்சுக்க நிறைய பேர் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை பிரேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் டெஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆங்குலர்லேயே அதுக்கான பாட்டு கொடுத்துருவாங்க முக்கியமாக ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து யூனிட் டெஸ்டிங் இன்னொன்று என் டு என் டெஸ்டிங் இதுக்கு தேவையான ரெண்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஜாஸ்மின் இன்னொன்று வந்து ப்ரோ ட்ராக்டர் நீங்கள் ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே இந்த ரெண்டு லைப்ரரி இருக்கும் பட் இந்த ஜாஸ்மினும் ப்ரோ ட்ராக்டரும் வந்து செப்பரேட் லைப்ரரி நிறைய பேர் என்ன நினச்சிப்பாங்க இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆங்குலர்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடையாது இது எந்த ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கும் நம்ம இந்த ஜாஸ்மினும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ ட்ராக்டர் டெடிக்கேட்
கூகுள் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இதிலெல்லாம் டிப்ளாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வந்து க்ளவுட் நாலேஜ் அட்லீஸ்ட் பேசிக் ஐடியா இருக்கணும் ரொம்ப டீப்பாலாம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டெய்னரைசேஷன் நாலேஜ் இருக்கணும் அதாவது டாக்கர் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து டாக்கர் யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கன்னா மைக்ரோ சர்வீசஸ் அப்ளிகேஷன்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு டாக்கர்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலாக இருக்கட்டும் நாம வந்து ஒன் டு ஒன் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் நாம இந்த வேலை தான் வந்து ட்ரைனிங் வந்து இப்போ வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம பீப்புளுக்கு முக்கியமாக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா காம்ப்ரமைஸே பண்ணுறது கிடையாது எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து நம்மளுடைய கரிக்குலமாக இருக்கட்டும் இல்லை யூடியூப்ல நம்ம போடுற வீடியோவாஸாக இருக்கட்டும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் படிச்சாதான் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா கிடையாது அப்படிங்கும் போது என் டு என் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுமோ எது இதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் நான் எல்லாமே ஒரு ஒரு வீடியோவாஸ் நிறைய போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு அதுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணி அது கூட என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இந்த லேர்னிங் பார்த்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்க இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய மீன் ஸ்டாக் கரியரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ கைஸ்